Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students of class 6. This is the English unit. My dear students, please take out the Oxford Reading Circle. As today we are going to start a new topic, and the name of the topic is a poem, The Snake. Content 7. Okay, take out the books. Open the page number 61. So, as you can see on the screen, this picture will appear on page number 61 now I am going to start the reading so put the finger on the first letter and go through along with me a narrow fellows in the grass occasionally rides you may have met him did you not his notice sudden is the grass divides with a comb a spotted shaft is seen and then enclosed at your feet and op opens further on. This means what is it? In two paragraphs, the first paragraph is a narrow fellows in the grass. That means you have seen that your grass is a very good grass. It 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 is a very good क्या नहीं देखा वो अचानक से ही आपको नजर आते हैं ठीक है ये ग्रास के अंदर जो हैं वो सफर करते और जब ये ग्रास में यानी कि घास के ऊपर से गुजर के जाते हैं तो ऐसा मंजर पेश करते हैं जैसे घास की कंगी कर दी हो एक जो है क्या करते हैं कि एक कंगी की तरह जो है आप जैसे देखें आप जब बाल कंगी करते हैं तो बीच में एक मांग निकल आती है और इसी तरह जब ये घास के ऊपर सफ़र करते हैं तो बीच में एक जो है लाइन बन जाती है और एक तरफ सीधे हाथ पर घास हो जाती है और दूसरी तरफ उल्टे हाथ पर घास हो जाती है ठीक है और जब अगर आप कभी सांप को देखें तो उसके ऊपर जो उसकी जो चमड़ी होती है या सांप का जो लुक होता है वो किस तरीके का होता है उसकी जो स्किन है उसके ऊपर स्पॉट नज़र आ रहे होते हैं कुछ दागी किस्म की उसकी चमड़ी होती है स्किन होती है ठीक है तो आपने कभी भी सांप देखा होगा तो आपको इस बात का डेफिनेटली आइडिया होगा कि सांप की जो स्किन होती है उसके ऊपर इस्पॉट्स होते हैं या फिर कलरफुल से या ब्लैक और वाइट पैचेज़ नज़र आ रहे होते हैं वो आपके पैरों के करीब से निकल जाता है सरसराता है और गुजर जाता है हमें पता भी नहीं चलता बाज़ात कि हमारे करीब से गुजर he likes a boogie car, uh, acre, a floor too cool for corn. Yet when a child and barefoot, I more than once at morn. यानी कि इसका मतलब ये है कि जो सांप होते हैं आपने कभी नोटिस किया हो अगर तो आपको इस बात का आइडिया होगा कि बोगी का मतलब होता है वो ज, वो जगह जो कि आप ये कह लें कि थोड़ी सी गीली हो मिट्टी मिट्टी सी हो यानी कि आपने देखा होगा जब पानी जहाँ पर रहता है तो ज़मीन जो है वो थोड़ी नरम हो जाती है और ठंडी रहती है तो ये ज़्यादातर जो है वहाँ रहना पसंद करते हैं सांप कीचड़ में ठीक है तो वो जो है इस तरह की जगह को पसंद करते हैं जहाँ पर जो है ज़मीन ठंडी हो जहाँ पर वो आराम से जो है रह सकें और अगर कोई बच्चा उनके ऊपर पैर रख दे ठीक है तो डेफिनेटली उसको पता चल जाता है कि उसने किसी फ्लेक्सीबल चीज़ के ऊपर पैर रख दिया है और वो उसको देख के एक ही झटके में चीख मारना शुरू हो जाते हैं ज़ाहिर सी बात है सांप जो है वो एक ऐसा एनिमल है जिसको हर कोई देख कर मतलब चिल्ला देता है शोर मचा देता है ठीक है नाउ माई डियर स्टूडेंट ओपन द पेज नंबर सिक्सटी टू पेज नंबर सिक्सटी टू पर देखिए हैव यू पास्ट आई थाट अ विप लैश अनब्रेडिंग इन द सन वन स्टूपिंग टू सिक्योर इट इट विंकल्ड एंड वॉज गॉन पहले तो वे प्लैश का मतलब क्या होता है वे प्लैश का मतलब होता है फ्लैक्सीबल आराम दे यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा फ्लैक्सीबल हिलजुल वाली हो ठीक है आराम से हिल जाती हो उसको हम कहते हैं वे प्लैश ठीक है सांप जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लैक्सीबल होता है और ये जो है वो सूरज से छुपा हुआ रहता है ये सूरज के नीचे सफ़र नहीं करता क्यों क्योंकि जो इसकी चमड़ी होती है ये सूरज की रोशनी से ड्राई होना शुरू हो जाती है तो इस वजह से ये गीली जो है ज़मीन पर रहना पसंद करता है और ये सफ़र करता है घास के अंदर ताकि डायरेक्ट जो सन रेज हैं या सन लाइट है वो इसकी स्किन के ऊपर ना पड़े हम इससे अपने आप को बचाते हैं और आप यकीन करें अगर आपको नज़र आ जाए तो इस ये इतनी तेज़ी से इतना फ्लेक्सिबल होता है ये रेंगता हुआ इतनी तेज़ी से निकल जाता है कि हमारी आँख झपकती नहीं है और ये गायब हो जाता है ठीक है सेवरल ऑफ नेचर्स पीपल आई नो एंड दे न्यू मी आई फील फॉर दैम अ ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉड अब कॉड का मतलब क्या होता है कॉड का मतलब होता है दोस्ती 
या आप किसी को पसंद करते हैं उसको कहा जाता है कॉर्डियालिटी अब वो पोइट जो है वो इस पैराग्राफ में कहती है कि मैंने बहुत सी मखलूकें देखी हैं और बहुत से लोग भी देखे हैं जिन्हें मैं जानती हूँ जो मुझे जानते हैं और मुझे उनके लिए ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक ऐसी जो है एक चीज़ उनको नज़र आ रही हो या ऐसा इमोशन मैं उनको दिखा सकूं जिसके थ्रू वो अपने आप को स्पेशल महसूस कर सकें या फिर उनको मुझसे अच्छा लगे मिलकर ठीक है जब भी हम किसी को ग्रीट करते हैं डेफिनेटली तो उससे जब हम मिलते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो हमें पसंद करें या हम उसे पसंद करें लेकिन स्नैक वाहिद वो एनिमल है जिसे हम देख कर ना पसंद करते न वो हमें देख के पसंद करता है ठीक है तो स्नैक को वो इस पैराग्राफ में कुछ यूँ बयान करना चाह रही है बट नेवर मेट दिस फेलो अटेंडेड और अलोन Without a tighter breathing and zero at the bone, यानी कि हम इस animal से इस snake से कभी मिलना नहीं चाहेंगे ना तो हम इसको invite करेंगे ना ही हम चाहेंगे इस आ, अकेले में हम इससे मुलाकात करें ठीक है इसको देखते ही हमारी जो है सांस फूल जाती है और आपको अगर देखा जाए तो सांस में जो सांप है उसके अंदर कोई भी हड्डी नहीं मिलेगी सांप जो है स्नैक जो है वो बोनलेस एनिमल है ठीक है सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट पोम विच इज़ रिटन बाय एमिली डिकिनसन एमिली डिकिनसन जो हैं वो एक ऐसी राइटर थी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितनी पोइट्रीज लिखी या स्टोरी राइटिंग्स की थी वो उस वक्त इतनी फेमस नहीं हुई थी लेकिन आफ्टर हर डेथ उनकी जितनी भी लिखी हुई राइटिंग्स हैं वो फेमस होना शुरू हुई थी लेकिन उनके इंतकाल के बाद ठीक है सो दैट इज़ द एक्सप्लेशन नाओ माई डियर स्टूडेंट प्लीज़ नाओ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर कॉपी वर्क सो प्लीज़ टेक आउट द लिटरेचर कॉपीज These are the words meaning as you can see on the screen. First of all, what you have to do डू आपने कॉपी जब ओपन करनी है लिटरेचर की आपने वर्ड्स मीनिंग से पहले एक खूबसूरत सा टाइटल बनाना है दी स्नैक का इन द कापी एंड देन यू हैव टू स्टार्ट द वर्ड्स मीनिंग आपने फिर वर्ड्स मीनिंग को स्टार्ट करना है इज दैट क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द डेट एंड डे देन यू हैव टू राइट डाउन द हेडिंग विद द मार्कर्स एंड अंडर लाइन इट एज वेल द फर्स्ट वर्ड इज़ हेयर बोगी बोगी का मतलब होता है लैंड दैट इज़ यूजली वेट एंड मडी यानी कि वो ज़मीन जो गीली मिट्टी चिकनी मिट्टी की तरह की हो कॉर्डियालिटी फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शन यानी कि दोस्ती या फिर किसी को पसंद करना थर्ड वन इज़ ट्रांसपोर्ट अनकंट्रोलेबल इमोशन स्पेशली जॉय यानी कि वो आपका ऐसा इमोशन जो कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे उसको कहा जाता है ट्रांसपोर्ट ओके अच्छा द नेक्स्ट वर्ड वी हैव अनब्रेडिंग अनब्रेडिंग बिकमिंग अनरिवील्ड यानी कि किसी चीज़ uh, को जो है जाहिर कर देना या फिर जाहिर ना करना अनरिवील्ड का मतलब होता है उभर ना उभर के आना विप लैश द फ्लैक्सीबल एंड समाइम ब्रेडेड पार्ट ऑफ अ विप यानी कि फ्लैक्सीबल यानी कि आप ये कह सकते हैं कि uh, जो बहुत ही ज़्यादा लचकदार हो ठीक है या फिर कोई एक हिस्सा लचकदार हो उसको कहा जाता है विप लैश सो दीज आर द वर्ड्स इन मीनिंग I hope you will enjoy the lecture. Thank you uh, for listening the lecture. Take care. Allah Hafiz.